ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஜூனியர்ஸ் இந்த பிளாட்ஃபார்மில் அவங்களை மீட் பண்ணுறதுல ரொம்ப ஹாப்பி அதே போல் இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்டமாலஜி கோர்ஸ் அதாவது பேசிக் கோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கோர்ஸ் நம்ம என்டமாலஜியில் கொடுத்துருக்க கோர்ஸ் வந்து ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் என்டமாலஜி நம்ம வந்து முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம வந்து டுவெல்த்துலேருந்து இப்போ தான் முடிச்சுட்டு வந்திருப்போம் ஸோ நமக்கு இது எல்லாமே நம்ம புதுசாக இருக்கும் நம்ம திருப்பி நம்ம நிறையா ஒரு செமஸ்டருக்கே நிறைய கோர்ஸ் படிக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து எப்படி கொஞ்சம் டேக்கிள் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் தான் அதுலேயும் முக்கியமா என்டமாலஜி அப்படின்னு வந்துட்டா எல்லாரும் பதற்றமாவாங்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ரொம்ப சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸ் இருக்கு சயின்டிஃபிக் நேம் இருக்கு சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸ் இருக்கு எல்லாமே என்டமாலஜி புது ரொம்ப நியூவா இருக்கும் மற்ற கோர்ஸ்னாலும் கூட இப்போ சாயில் சயின்ஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதோட அது அப்ளைடே திருப்பி அக்ரானமி வரும் திருப்பி அதோட அப்ளிகேஷன் வந்து இன்னொரு கோர்ஸ் கிராஃபிசியாலஜிலேயும் வரும் ஸோ கிராஃபிசியாலஜியில் படித்ததே திருப்பி நீங்கள் அக்ரானமியில் படிப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இருக்கும் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு கம்யூனிக் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும் எல்லா கோர்ஸுக்கும் பட் ஆனால் என்டமாலஜி அப்படின்னு பொறுத்துட்டா கொஞ்சம் ரொம்ப கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப நேரவாக இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து நம்ம அதுக்கு ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லை ஸோ நம்ம அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் நம்ம எப்படி இந்த ஷார்ட் பி டியூரேஷன் ஆஃப் டைமில் நான் க கம்ப்ரைஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஸ்லைட்ஸ் நான் போட்டிருக்கேன் அதில் நீங்கள் ஓரளவுக்கு நீங்கள் இதுலேருந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நீங்கள் கலவுட் பண்ணாலே மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸும் வந்து நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ் எழுத போகிறீங்க ஸோ எக்ஸாம் உங்களுக்கு வந்து அப்ஜெக்டிவாக இருக்க போது டிஸ்கிரிப்டிவ் கிடையாது ஸோ நீங்கள் அதை எழுதுகிறப்ப இட் இஸ் பி வெரி ஈஸி டு பாஸ் த எக்ஸாம் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே ப்ராக்டிக்கலாக எழுதிட்டீங்க ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் இப்போ ஒரு தேர்ட்டி மார்க் எடுத்தால் போதுன்னு ஒரு ஒரு மியூச்சுவலான ஒரு இதுக்கு வந்துடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கோர்ஸ் சிலபஸ் நம்ம என்னென்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து முத நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபஸ்ட் யூனிட் வந்து ஹிஸ்ட்ரி செகண்ட் யூனிட் வந்து ஃபிசியாலஜி தேர்ட் யூனிட் வந்து அனாட்டமி ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இன்செக்ட்ஸோட கிளாஸஸ் அது அப்படியே வந்து ஒரு ஆர்டர் பற்றியும் படிக்கும் ஸோ அந்த இது தான் ஃபஸ்ட்டு நார்மல் முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் என்டமாலஜி இதில் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் என்டமாலஜியில் அதில் வந்து கொஷன் ஆஃப் அனிமல் கிங்டம் அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அதர் கிளாஸ் ஆஃப் ஆர்டர் போடா அப்புறம் வந்து இன்செக்ட் வந்து ஏன் டாமினண்ட்டாக இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் த ரீசன் பிகாஸ் நமக்கு தெரியும் இன்செக்ட்ஸை வந்து இட் இஸ் எயிட்டி டூ பர்சன்ட் ஓன்லி இன்செக்ட்ஸ் இந்த அர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம பின்னாடி அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரல் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ அந்த இன்செக்டோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அது எப்படி நம்ம ஹியூமனில் எப்படி ஹெட்டு லைக் நெக்கு ஸ்டாமக் வி ஹாவ் லெக் இருக்குது டோ அந்த மாதிரி அந் அதே போல் இன்செக்டுக்கு எப்படி வந்து அது வந்து இருக்குது ஹவு தே தே ஆர் இருக்கு அவங்க அவங்களோட மாடிஃபிகேஷன் எல்லாம் என்ன ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் வந்து மார்ஃபாலஜி ஃபஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபிசியாலஜி ரெண்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்தது வந்து மார்ஃபாலஜி யூனிட் டூவில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் எக்ஸ்கிரீட்ரி சிஸ்டம் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த நாலு அதாவது இந்த அஞ்சு சிஸ்டம் வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் பார்ட் த்ரீயில் வந்து ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் இந்த த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் த வேரியஸ் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அதில் இருக்கும் ஸோ அது அதே போல் எக்ஸோக்ரைன் கிரன் எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் நம்ம வந்து நம்ம ஹியூமனில் படிச்சிருக்கோம் லைக் டுவெல்த் பயாலஜிலாம் ஸோ அதே போல் இன்செக்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ எம்ப்ரியானிக் அதே போல் அதோடய எம்ப்ரியானிக் டெவலப்மெண்ட்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு அதெல்லாம் யூசி நெக்ஸ்ட் யூனிட் ஃபோர் யூனிட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா அது நான் சொன்னது தான் எல் நீ யூனிட் ஃபோரும் யூனிட் ஃபைவ் வந்து அப்ளைடு அதாவது அப்ளைடுனா அதோட இன்செக்ட் ஆர்டர்ஸ் எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் இருக்குது லைக் அது இன்செக்டோட டைப் கிளாஸிஃபிகேஷன் அவங்க எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ஸோ ஹவு தே கிளாஸிஃபை வித் ஈச் அதர் ஸோ அதெல்லாம் ரெண்டையும் சேர்த்து தான் வந்து யூ
வாட் இஸ் த ரீசன் தட் த இன்செக்ட் இஸ் டாமினேட்டிங் த மோஸ்ட் அது ஃபேசினேட்டிங் அதாவது ஐ மீன் அவங்களோட பாப்புலேஷன் எப்போவுமே அதிகமாக இருக்குது கூடுதலாக இருக்குது எங்கே பார்த்தாலும் அதோடைய பாப்புலேஷன் ரொம்பவே அது ஜாஸ்தி ஸோ எதனாலனா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தே ஆர் ஆம்னி பிரசன்ட் ஆம்னி பிரசன்ட்னா அது எங்கே வேணாலும் இருக்குங்க அது எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம் இட் மே பி இன் எப்படி சொல்கிறது இன் ஹை டெம்பரேச்சரில் இருக்கலாம் இல்லை லோ டெம்பரேச்சரில் இருக்கலாம் இல்லை சால்ட் லேண்டில் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ரொம்ப டெசர்ட் டெசர்ட் லேண்டில் இருக்கலாம் அப்புறம் வந்து இன் ஹவுஸ் ஹோல்டில் இருக்கலாம் இந்த சிட்டியில் இருக்கலாம் வில்லேஜ் என்ன எந்த சுச்சுவேஷன்லையும் எந்த ஒரு இதுலேயும் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஆம்னி பிரசன்ட் ஸோ சப்போஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸில் த இன்செக்ட்ஸ் ஆர் ஆம்னி பிரசன்ட் அப்படின் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆம்னி பிரசன்ட் அந்த ஆப்ஷனை வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதே போல் அதோட ஃப்ளைட் கெப்பாசிட்டியும் அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா ஹாக் மாத்துன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு மாத் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் ஹவருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹவர் வந்து பார்க்கும் ஸோ அது இப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ராகன் ஃப்ளை பார்த்தீங்கன்னா ட்ராகன் ஃப்ளை நீங்கள் இது நார்மலாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு இன்செக்ட் தான் தட்டான் பூச்சின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அது வந்து நீங்கள் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஹவர் வந்து இருக்குது இந்த லோக்கஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸோசீனிக் ஃப்ளைட் அப்படின்னா கண்டம் விட்டு தாண்டி அதாவது இங்கேருந்து ஒரு 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 லொக்கேஷன்லேருந்து இன்னொரு லொக்கேஷன் போகிறது ஸோ இப்போ இங்கே நம்ம இப்போ தமிழ்நாடுனா தமிழ்நாடு டு கேரளா இல்லை தமிழ்நாடு டு ஆந்திரா அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த ஒரு இடம் விட்டு ஒரு இடம் போயிட்டு இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து இந்த 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 லோக்கஸ்ட் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரீசெண்ட் டேஸில் அவங்க ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் லைக் தே ஹாவ் காஸ்ட் மெனி இன் லாஸ் த கிராப் டேமேஜ் டு தி கிராப்ஸ் அப்படின்ட்டு ஸோ அது இருக்கலாம் ஸோ அதே போல் இது க்ரூட் ஆயிலில் கூட இருக்கும் லைக் க்ரூட் ஆயில் வந்து அதில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்செக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெலியோமியா பெட்ரியோலி இதை நீங்கள் ஆப்ஷன்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இது எழுத தேவையில்லை ஸோ ஹெலியோமியா பெட்ரியோலி இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த ஈஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த க்ரூட் ஆயில் டேஷ் இஸ் ப்ரெசன்ட் இந்த க்ரூட் ஆயில் ஆர் க்ரூடு செடிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்ஷன் வந்து எழுதலாம் அதே போல் சால்ட் லேக் அதாவது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த சால்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கக்கூடிய லேக்லேயும் வந்து இருக்குது ஹெப் ஹைட்ரா ஃப்ளை அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ளை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து தேர் ஹோம் தே ஹேபிடேட் வந்து பியூர்லி ஆன் அங்கே தான் இருக்கு கிரேட் சால்ட் லேக்ல ஸோ அதை வந்து நீங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்செக்ட் வந்து கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எப்படி அடாப்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து ஃபோர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அதாவது பிளஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம ஹியூமன்ஸ் அப்படி கிடையாது ஸோ வி வி டிபெண்ட் ஆன் த ட்ராபிக்கல் ரீஜனில் நம்ம இருக்கோம் சப் ட்ராபிக்கலில் இருக்கலாம் ஸோ டெம்பரேட் மீறி போனால் டெம்பரேட் வரைக்கும் நம்ம இருக்கோம் ஆனால் இப்போ இந்த டைமில் இப்போ இந்த இன்செக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இருக்கு அதே போல் அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் ரேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு சான்ஜோ ஸ்கேல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பர் டே ஒரு பெர் டேக்கு அதோட அதோட ரீப்ரொடக்ஷன் அதனால தான் வந்து மோஸ்ட்லி சக்கிங் நீங்கள் சான்ஜோ ஸ்கேல்னு கிடையாது மீலிபர்க் ஏஃபிட் எதை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதோட ஃபீக்வண்டிட்டி ரேட் அதோட அதோட த கெப்பாசிட்டி டு ரீப்ரொடியூஸ் இஸ் வெரி ஹை ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் பர் டே வந்து தே ஆர் லிங் அது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதே போல் ஃபீக்வண்டிட்டி ஆஃப் பி ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபீக்வண்டிட்டி ஆஃப் பி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் எக் அதாவது ஒரு குயின் பி வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எக்ஸ் பர் டே வந்து இருக்குது அதே போல் நான் முன்னாடி சொன்ன போல் நம்ம ஏன் அதிகமாக அதோட டாமினன்ட் அதிக டாமினன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளோட நம்மளோட இந்த இடத்துல லைக் லிவிங் பீங்ஸ் நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் இருக்கோம் மேமல்ஸ் இருக்கோம் ஆர்ட்ரோபோட் ஸ்னெயில்ஸ் ஸ்லக்ஸ் அது எல்லாத்தையும் கான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது லைக் பேர்ட்ஸ் இருக்கு ரப்டைல்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி இதில் செவன்டி டூ பர்சன்ட் வந்து ஃபுல்லாக வந்து இன்செக்ட்ஸ் தான் ஸோ ஹண்ட்ரட்ல செவன்டி டூ பர்சன்ட் வந்து ஃபுல்லி கான்ஸ்டியூட்டட் பை த இன்செக்ட்ஸ் தான் பட் அது ஸ்மாலஸ்
ஸோ அது யாருன்னாங்கிறத இப்போ வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம கரவ கரவல சிலனியஸ் நம்ம சிக்ஸ்த்துலேருந்து படிக்கிறோம் வி நோ திஸ் இஸ் ரிட்டன் பை சிஸ்டம் ஆ நேச்சுரா சிஸ்டம் ஆ நேச்சுரா டென்த் எடிஷன் அதாவது அது அப்போ வந்து அவர் வந்து அந்த புக்லேயே அவர் வந்து சொல்லிட்டுருவார் டுவெல் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் த இந்தியன் இன்செக்ட்ஸில் வந்து சொல்லிட்டுருவார் ஸோ ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் அங்கேருந்தே வந்து வி ஆர் த இன்செக்ட்ஸ் வந்து தே ஆர் பப்ளிஷிங் த ஒர்க்கு த ஒர்க்கெல்லாம் அவங்க பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கோயஞ்சிங் அப்படிங்கிறவர் வந்து இங்கே இந்தியா டர்மேக்ஸ் ஆஃப் தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு புக்கு வந்து எழுதியிருக்கிறாரு அதே போல் அவர் வந்து ஹி ஆல்சோ ஒர்க் டவுன் ரெட் காட்டன் பக் ரெட் காட்டன் பக் அப்படின்னா நாவாய் பூச்சி அப்படின்னு சொல்கிறோம் சென் நாவாய் பூச்சி பருத்தியில் வரக்கூடிய ஒரு பூச்சி அதில் வந்து அவங்க வந்து டைஸ் டர்கஸ் கோயஞ்சி அந்த சயின்டிஃபிக் நேம் இது வந்து ஆப்ஷனில் கேட்பாங்க த டர்மைட்ஸ் ஆஃப் தஞ்சாவூர் வாஸ் ரிட்டன் பை கோயஞ்சிங்கா இல்லை வந்து லெஃப்ராயா இல்லை கேட்ற ஆண்டர்சன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா தாராளமாக கோயஞ்சிங் அப்படின்னு எழுதலாம் அதே போல் லேக் இன்செக்ட் லேக் இன்செக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மகாபாரதத்துலேருந்து அது வந்து இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ அந்த யுகத்திலேருந்து ஃப்ரம் தட் யுகா ஸ்டில் நவ் இப்போ வரைக்கும் இந்த லேக் இன்செக்டுன்றது வந்து ஒரு 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 எப்படி சொல்கிறது ஒரு தொடர்ச்சியாக இருந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏன்ஷியன் இன்செக்டுன்னு கூட சொல்லலாம் அதில் வந்து டாக்டர் கேர் அப்படிங்கிறவர் வந்து அக்கௌண்ட் ஆஃப் லேக் இன்செக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புக்கு வந்து அவர் வந்து எழுதியிருக்கிறார் ஸோ டாக்டர் கேர் அவர் வந்து ஹேஸ் ரிட்டன் த புக் ஆன் லேக் இன்செக்ட் ஸோ அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டர்சன் அதே போல் காக் காக்சீனியல் இன்செக்ட்ஸில் ஸ்கேல் இன்செக்ட்ஸ் அதாவது ஸ்கேல் இன்செக்ட்ஸில் வந்து எழுதியிருக்கிறாரு அதே போல் நம்ம முக்கியமான இவெண்ட் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியன் மியூசியம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்செக்ட் கொஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இந்தியன் மியூசியம் எங்கே இருக்குன்னா கல்கட்டாவில் இருக்கு அது வந்து தேவ் கெப்டின் எப்போ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ல இருந்து வச்சுருக்குறாங்க அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த அச்சீவ்மெண்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீல பாம்பே நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் என்ன இடத்துலையும் எல்லாமே ரொம்ப அதிகமாக கேட்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாம்பே நேச்சுரல் ஹிஸ்ட்ரி சொசைட்டி எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீல நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ராத்னி ராத்னிங்கிறவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு பிரிட்டிஷ் சயின்டிஸ்ட் தான் மோஸ்ட்லி நம்ம கொலோனியல் பீரியடில் இப் பார்த்தீங்கன்னா லைக் இம்பீரியலிசம் நடந்தப்போ லைக் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிங்க வந்தப்போ ஆல் த பிரிட்டிஷர்ஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்ப்ளாய்டட் த ரிசோர்ஸஸ் அதே போல் அவங்களும் வந்து இங்கே வந்து அது நம்மளோட இன்செக்ட் வெல்த் எப்படி இருக்குது நம்மளோட அதை அந்த இன்செக்டோட இது லைக் இன்செக்ட் வெல்த் எல்லாம் நம்ம ஏரியாஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா வந்து அவங்க பார்த்துருக்காங்க ஸோ ரோத்னி அதே போல் அதில் ஒர்க் பண்ணிக்கிறாரு அவர் அது ஆல்சோ பப்ளிஷ்ட் புக் இந்தியன் ஆன்ஸ் ஸோ அதே போல் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் ஒன்ல இப்போ எயிட்டிஸு நெக்ஸ்ட் ஒன் நைன்டிஸ் வச்சுக்கோங்க லியோனல் டி நைஸ்வல் அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட் என்டமாலஜிஸ்ட் அதாவது ஃபஸ்ட் என்டமாலஜிஸ்ட் ஒரு ஒரு போஸ்ட் கொடுத்து ஒரு ஒருத்தர் வந்து உட்கார வைக்கிறாங்க அவங்க தான் வந்து லியோனல் டி நைஸ்வல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் நாட் த்ரீல மெக்ஸ்வல் லெஃப்ராய் அடுத்தது அதாவது நெச்சுவல்க்கு அப்புறம் மெக்ஸ்வல் லெஃப்ராய் வந்து வர்றாரு அவர் தான் வந்து நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய ஒர்க் ஹாஸ் பீன் டன் பை லெஃப்ராய் தான் ஸோ அவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட் இம்பீரியல் என்டமாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அவங்க அதை அப்படி மாறிடுச்சு லைக் ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட் என்டமாலஜிஸ்க்கு அப்புறம் ஃபஸ்ட் இம்பீரியல் என்டமாலஜிஸ்ட் இன் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் ஹீ ரோட் த புக் இந்தியன் இன்செக்ட் பெஸ்ட் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு கொஷினுக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது லைக் நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் த புக் வாஸ் ரிட்டன் பை இந்தியன் இன்செக்ட் ஹூ ரோட் தட் புக் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லெஃப்ட் ராய் நீங்கள் மெக்ஸ்வல் லெஃப்ட் ராய் ஞாபகம் வச்சுக்காது இங்கே லெஃப்ட் ராய் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே போல் நைன்டீன் நாட் நைனில் இந்த சிக்ஸையும் நைனையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சிக்ஸை மாற்றி போட்டிங்கன்னா இந்தியன் இன்செக்ட் லைஃப் நீங்கள் சிக்ஸை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பெஸ்ட் பெஸ்ட் இஸ் சிக்ஸ் பெஸ்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் நாட் சிக்ஸ் பெஸ்ட் நைன்டீன் நாட் நைன் வந்து லைஃப்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அடுத்தடுத்த இயர்ஸில் கான்சிக்வன்சஸாக பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் டுவெலில் பிளான் குவாரண்டைன் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க அதே
நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து கவர்மெண்ட் என்ன வாழ்ச்சிஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபி ஃப்ளெச்சர் ஸோ ஃப்ளெச்சர் வந்து அவரும் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு லைக் சாங் சவுத் இந்தியன் செக் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெல் நோட்டட் அப்ஜெக்டிவ் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இபி ஸ்டெவிங் ஸ்டெவிங் வந்து ஃபஸ்ட் இம்பீரியல் ஃபாரஸ்ட் என்டர்னாலஜிஸ்ட் வந்து அவர் தான் ஸோ இந்தியன் ஃபாரஸ்ட் இன்செக்ட்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் கோலியாப்டரா ஃபாரஸ்ட் என்டர்னாலஜியில் இவர் ஃபஸ்ட் ஸோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபாரஸ்ட் என்டர்னாலஜியோட ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டெவிங் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி நைனில் வந்து லோக்கஸ்ட் வார்னிங் ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு எல்லாம் பார்க்குறோம் படிக்கிறோம் நியூஸில் இது பண்ணுறோம் ஸோ அதில் வந்து லோக்கஸ் ரொம்ப அப்பிருந்த ஃப்ரம் த ஏன்ஷியன் பீரியட் இட்ஸ் த லோக்கஸ் வாஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஸ் மேஜர் இஷ்யூ ஸோ அது போல் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபோர்ட்டியில் வந்து டி வி ராமகிருஷ்ணன் ஐயர் வந்து அவர் நோட்டபிள் எமினன்ஸ் சயின்டிஸ்ட் ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் புக் ஆஃப் எக்கனாமிக் என்டர்னாலஜி ஃபார் சவுத் இந்தியா அந்த புக்கு வந்து எழுதியிருக்கிறார் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் அதே போல் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை நோட் பண்ணணும் சென்ட்ரல் இன்செக்டிசைட் ஆக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க அதே போல் பிரதான் வந்து இன்செக்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் கிராப்ஸ் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் எழுதுகிறாரு அனந்த கிருஷ்ணன் அனந்த கிருஷ்ணன் அப்படின்னு வந்துட்டாலே டி என் அனந்த கிருஷ்ணன் அந்த கிரேட் சயின்டிஸ்ட் அவர் வந்துட்டாலே நம்மளுக்கு எப்போவுமே தைஸ் நோட்டு த்ரிப்ஸ் திரிப்ஸ் அந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஞாபகம் வந்துடணும் ஸோ அவர் ஹேஸ் ரிட்டன் தி மோனோகிராஃப் ஆஃப் இந்தியன் டைஸ் அண்ட் ஆப்டிரா நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஓம் கே போரா அது அதாவது இந்த இன்செக்ட் வந்து எந்த இதில் வந்து வருது அதாவது எங் எந்த ஆர்டர் இந்த சப் ஃபைலம் ஃபைலம்லேருந்து எது அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லைங்களா ஸோ அது ப படி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ ஆர்த்ரோபோடா ஃபைலம் ஆர்த்ரோபோடா அதில் வந்து சப்பில் வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கு லைக் ஓங்கியோ போரா கிறிஸ்டேஷியா அதோட ஃபேம் அதோட கூட டி ஜெனரேஷன்ஸ் ஆர் ஜெனரேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஓங்கியோ போரா கிறிஸ்டேஷியா அராக்னிடே கைலோபோடா டிப்ளோபோடா ட்ரைலோபைட்டா ஹெக்ஸோபோடா இன்செக்டா ஸோ ஹெக்ஸோபோடாக்கு கீழே தான் வந்து இன்செக்டாக வருது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரொம்ப இப்போ தான் இன்செக்டுக்கு உள்ளே போக போகிறோம் லைக் ஹெக்ஸோபோடா ஹெக்ஸா அப்படின்னாலே சிக்ஸ் ஏன் சிக்ஸ்னா சிக்ஸ் லெக்ஸ் இருக்கும் அது இன்செக்ட்ஸ்க்கு ஸோ தட் இஸ் த ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹெக்ஸோபோடா ஸோ ஹெக்ஸானா என்னென்னா சிக்ஸ் போடான லெக்ஸ் ஸோ சி சிக்ஸ் லெக்ஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் திஸ் ஆர்கானிசம் ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்செக்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இது ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து இது எல்லாத்தையுமே இதுலேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அவங்கே போகிறோம்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிபேட்டஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு அது வந்து அவங்கே போகிறா அனிலீடியன் ஸ்டாக் வந்து அதில் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கிறிஸ்டேஷியா கிறிஸ்டேஷியா வந்து இட்ஸ் அ ஷெல் லைக் அதாவது கிறிஸ்டா அப்படின்னா ஷெல் ஸோ ஷெல்லுன்னு வந்துட்டாலே என்ன இந்த நண்டு ப்ரான் கிராபு ஸோ இதெல்லாமே வந்து இதுக்கு எழுதுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் அராக்னிடே அராக்னிடே வந்து என்னென்னா ஸ்கார்பியன் ஸ்கார்பியன் ஸ்பைடர் டிக் மைட் எல்லாமே இதுக்கு எழுத வரும் கைலோ போடானா கைலோ மீன்ஸ் லெப் லெக்ஸ் போடா மீன்ஸ் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் லெக்ஸ் போடா மீன்ஸ் லெக்ஸ் ஸோ சென்டிபிட்ஸ் சி சி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கைலோ போடானா சென்டிபிட் டிப்ளோ போடானா டூ லெக்ஸ் ஒரு 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 செக்மெண்ட்டில் வந்து டூ லெக்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அப்ஜெக்டிவ்ஸ் கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு டூ லெக்ஸ் இருந்துட்டா ஸோ இட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிப்ளோ போடா ஸோ ட்ரைலோ பைட்டா வந்து இந்த இந்த ஃபார்ம் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது இல்லைங்களா கிரா கிராப் பார்த்தோம் ஸ்கார்பியன் பார்த்தோம் சென்டிபி இது எல்லாமே இருக்கு பட் ஆனால் ட்ரைலோ பைட்டா சப்போஸ் கேட்கலாம் அமௌங்க் த விச் குரூப் த இஸ் த எக்ஸ்டென்டட் ஆர் விச் குரூப் இஸ் எக்ஸ்டென்டட் அப்படின்னு கேட்டு அவங்க கேட்போம் கிறிஸ்டேஷியாவா இல்லை அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ட்ரைலோ பைட்டா இஸ் எக்ஸ்டென்ட் ஸோ அதே போல் டிப்ளோ போடாத வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா த டூ லெக்ஸ் இன் ஈச் செக்மெண்ட் டூ லெக்ஸ் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் விச் எலிமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டிப்ளோ போடா கைலோ போடானா சென்டிபீட்ஸ் ஸோ சென்டிபீட் தெரியும் இல்லைங்களா தேல் கொடுக்கு தேல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அராக்னிடா ஸ்பைடர் சிலந்தி இதெல்லாமே வந்து அராக்னிடா கீழே வரும் ஸோ கிறிஸ்டேஷியா வந்து நம்ம சொன்ன நண்டு சொன்னோம் ஸோ அதெல்லாமே ஸோ அதுக்கு ஒரு டேபிள் காலம் வந்து உங்க பிபிடியில் கொடுத்துருக்காங்க பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கன்சைஸ் தவுட் எல்லாத்தையும் நான் கொண்டு வரணும் இது பண்ணல ஏன்னா நான் ப்ரிசைஸாக தான் போகிறேன் ஸோ
ஸோ அது போல் இன்செக்ட்ஸில் என்னென்னலாம் இருக்குது ஸோ நம்ம நம்ம ஸ்கின்னில் மாதிரி எப்படி பாடி போல் நம்மளுக்கு ஸ்கின் இருக்குது ஹேர் இருக்குது மற்ற ஸ்வெட் கிளான்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேர்வை வேர்வை சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த சிபம் சிப சிபேஷியஸ் கிளாண்டுன்னு சொல்கிறோம் லைக் பிம்பிள்ஸ் வந்து பரு வந்து அதில் இருந்தது ஸோ அதே போல் இன்செக்ட்லேயும் இருக்குது ஸோ அதை எப்படி வந்து பிரிக்கிறாங்க அதை எப்படி படிச்சுருக்குறாங்க அதெல்லாம் எப்படி வந்து பார்த்துருக்குறாங்க அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப் மூணு விதமாக வந்து நம்ம வந்து பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா பேசல் செக்மெண்ட் அதாவது பேஸ் செக்மெண்ட் நான் செல்லார் லேயர் அதாவது பேஸ் அந்த இன்செக்டோட பேசல் ரீஜன் வந்து பேஸ்மெண்ட் மெம்ரைன் சொல்கிறாங்க அதே போல் இன்னர் செல்லார் லேயர் வந்து எபிடர்மிஸ் அதாவது இன்னர் செல்லார் லேயர்ஸ் வந்து அதாவது இன்னர் செல்லார் எபிடர்மிஸ் அவுட்டர் அதாவது வெளியில் நம்ம தோல் இருக்குங்க இல்லைங்களா அது அந்த அவுட்டர் நான் செல்லார் பார்ட் அதாவது நான் செல்லார் பார்ட் இது நான் இதில் எல்லாமே கம்ப்ரைஸ்டாக நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் சிலபஸ் படி நான் பிபிடி போட்டு வச்சேன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்லைட்ஸு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஸ்லைட்ஸ் வரைக்கும் போகும் பட் நான் இங்கே வந்து எதையுமே நான் வந்து எதையுமே நான் வந்து வெளியிலையும் போ வெளியில் விடவும் இல்லை லைக் எல்லாத்தையுமே நான் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கிறேன் பட் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நீங்கள் இந்த இந்த பிபிடி என்ன என்ன வேர்டு கொடுத்துருக்கணும் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து படிக்கணும் ஸோ எல்லா எல்லா லைனையும் ஒவ்வொரு லைனையும் நீங்கள் வந்து இது வாட்சா தான் யூ யூ வில் பி ஏபிள் டு கிளியர் அட்லீஸ்ட் அவங்க அந்த சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் கேட்குறாங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மார்க் ஒரு ஃபிஃப்டி ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வர வரைக்கும் சான்சஸ் கண்டிப்பாகவே இருக்கும் ஸோ தாராளமாக வாங்கிடலாம் ஸோ அடுத்து வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து பேசல் நான் செல்லர் பேசல் ரீஜனில் அது வந்து ஆக்சுவலாக நான் செல்லர் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ன நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு இன்ன செல்லர் லேயர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தது நான் செல்லர் அது பேஸ்மெண்ட் மெம்பரே நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்னர் இன்னர் செல்லார் லேயர் வந்து எபிடமின் லேயர் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து வெளியில் அவுட்டர் அதாவது வெளியில் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் நான் செல்லார் தான் இப்போ இதில் வந்து மூணு ரெண்டு நான் செல்லார் ஒன்று பேஸ்மெண்ட்டும் கியூட்டிக்கல் நெக்ஸ்ட் செல்லார்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிடமிஸ் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் நான் செல்லார் லேயரில் தான் வந்து வேக்ஸ் கிளாண்ட் இருக்கு வேக்ஸ் கிளாண்ட் எதில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹனி பீல் இருக்கும் சென்ட் கிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸ் ஆஃப் லெப்டாப்டரால் இருக்குது பாய்சன் கிளான் இது வந்து எக்ஸோக்ரைன் கிளான் எண்டோக்ரைன் கிளான் ஒரு தனி சாப்டர் பின்னாடி இருக்குது நான் அதுலேயும் கொடுத்துருக்கேன் பட் இதையும் நீங்கள் ஜஸ்ட் இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ நம்ம வந்து கியூட்டிக்கல் நம்ம சொன்னோம் இட் இஸ் அவுட்டர் நம்ம முன்னாடியே சொல்லிட்டோம் மூணு பாட் இருக்குது என்னப்பா அப்படின்னா பேஸ்மெண்ட் நம்பர் என்ன எப்படி நம்ம கியூட்டிக்கல் அதில் வந்து கியூட்டிக்கல் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ கியூட்டிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா மூணு விதமாக பிரிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் எண்டோ கியூட்டிக்கல் எக்ஸோ கியூட்டிக்கல் எப்பி கியூட்டிக்கல் ஸோ எண்டோ கியூட்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்டோனா என்ன எக்ஸோனா என்ன ஸோ அது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சிடணும் எண்டோனா வெளியில் எக்ஸோனா உள்ள ஸோ எண்டோ மீன்ஸ் அது அவுட்டர் ரீஜியன் அது ஐ மீன் நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதோ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா நம்ம என்ன பார்க்குறோமோ அதுதான் எண்டோ ஒரு இன்செக்டையோ ஒரு ஒரு இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹவுஸில் எடுத்துக்கங்க ஹவுஸில் எடுக்க எடுத்துக்கங்க ஒரு காக்ரோச் எடுத்துக்கங்க ஒரு வீட்டு ஒரு ஏதாவது ஒரு வண்டு எடுத்துக்கங்க அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என் கண்ணில் அதுதான் என்டோக்யூட்டிக்கல் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த என்டோக்யூட்டிக்கல் இது என்டோக்யூட்டிக்கல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் அ மிடில் லேயர் ஏன்னா வந்து மூணு லேயர் இருக்குது அதோட மிடில் லேயர் தான் வந்து எக்ஸோக்யூட்டிக்கல் மச் திக்கர் வித் காம்போஷன் ஆஃப் த கைட்டின் அண்ட் த ஸ்கிளீரோட்டின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது வந்து மேட் அப் ஆஃப் கொஞ்சம் காம்போஷன் ஆஃப் கைட்டின் அண்ட் ஸ்கிளீரோட்டின் நெக்ஸ்ட் வந்து எப்பிக்யூட்டிக்கல் எப்பிக்யூட்டிக்கல் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வெரி தின் அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் எதுக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னர் எப்பிடமஸ் லேயரில் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து கைட்டின் கைட்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மெயின் கான்ஸ்டியூண்ட் ஆஃப் தி கியூட்டிக்கல் ஸோ இட் இஸ் அ நைட்ரோஜினஸ் பாலிசக்ரைட் ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் கைட்டன் இஸ் ஒன்னா இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அப்படின்னு கே கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இட் இஸ் அ நைட்ரோஜினஸ் பாலிசக்ரைட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எதால் மேட் அப் ஆகிருக்கு அப்படின்னா பாலிமர் பாலிமர் ஆஃப் இன் அசிட்டை குளுக்கோசமைன் வீச்சா ஒன் ஃபோர் குளுக்கோசைட் லிங்கேஜ் அதாவது இது இது இந்த கெமிக்கல்னால இது வந்து மேடப் ஆகிருக்கு நம்ம அது ரொம்ப
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் த ஸ்ட்ரக்சரல் இது அதாவது அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் டேர்ம்ஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் இருக்கு ஸோ அது கண்டிப்பாக அப்செக்டிவ்ஸ்ல கேட்பாங்க கேட்டுட்டு இருக்காங்க கேட்குறாங்க ஸோ அப்போடிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோ இன்வேஜினேஷன் ஆஃப் பாடி வால் இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இட்ஸ் அ ரிஜ் லைக் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு இன்செக்ட் எடுத்து இப்போ ஒரு இன்செக்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஹாலோ இன்வேஜினேஷன் இருக்கும் இன்வேஜினேஷன்ஸ் நிறைய இன்வேஜினேஷன் அப்படின்னா ஒரு குழி மாதிரி ஒரு அதுல இருந்து சம் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வரும் ஸோ அதுல தான் அதுதான் வந்து ஹாலோ இன்வேஜினேஷன் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ரிஜ் லைக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போடிங் இட்ஸ் அ டேஸ் லைக் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட்ஸ் அ ரிஜ் லைக் அண்ட் இட் இஸ் அ ஹாலோ அப்படின்னு வந்து எழுதணும் ஸோ டிங் ஹாலோ டிங் அதாவது அப்போடிங் அப்படின்னா ஹாலோ அப்போ ஃபைசஸ் அப்படின்னா சாலிட் இன்வேஜினேஷன் இட் இஸ் ஸ்பைன் லைக் அதாவது இது வந்து கொஞ்சம் மேடா இருக்கும் அப்போ ஃபைசஸ் வந்து ஆனா ஹாலோங்கிறதுனால குழி ஸோ அது ரிஜ் அது பேர் தான் ரிஜ்னு சொல்றோம் ஸோ ரிஜ்னு கொஞ்சம் குழி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ரிஜ் ஸோ அப்போடிங் அப்படின்னா வந்து ஹாலோ இன்வேஜினேஷன் அப்போ ஃபைசஸ் அப்படின்னா வந்து சாலிட் இன்வேஜினேஷன் இட் இஸ் அ ஸ்பைன் லைக் ஸோ அதே போல நீங்க வந்து அந்த இன்செக்டோட பாடி பாட்டை நீங்க பாத்தீங்கன்னா சில இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த கம்ளி புழு பூச்சி எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா ஸ்பர் அதாவது அந்த அந்த முடி முடியா இருக்கும் அது வந்து இட் இஸ் அந்த மாதிரி சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுதான் அதுதான் வந்து இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்பர் இஸ் மூவபிள் ஸ்பைன் இஸ் இம்மூவபிள் அப்படின்னா வந்து அந்த நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து ஒரு செடியை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பஞ்சு செடி இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து எப்படி இருக்கும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு பஞ்சு ஒரு பஞ்சு அந்த சீட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து இன்செக்ட்ல ஒட்டி இருந்ததா அது வெளியில போயிடும் அப்ப ஸ்பர் வந்து நம்ம எதுக்கு ஏன் யூஸ் பண்ணது இன்செக்ட்னா அதோட கொஞ்சம் ஹெல்ப்புக்காக லைக் ஏதாவது ஒன்று அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஸ்பரை வந்து தள்ளிவிடும் ஸோ நிறைய இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஸ்பர் இஸ் மூவ் ஸ்பைன் இஸ் இம் மூவ் ஸ்பைன்னா அந்த முள்ளு மாதிரி இருக்கும் லைக் அந்த ஸ்பைனி கேஸ்டர் ஹேரி கேட்டர்பிள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த ஸ்பெஷல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அதில் வந்து இருக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்பைன் இஸ் இம்மோவபிள் அதே போல் இட் இஸ் அ மல்டி செல்லர் ஸோ இந்த ரெண்டு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்து விச் இஸ் மல்டி செல்லர் விச் இஸ் யூனி செல்லர் அப்படின்னு கேட்பாங்க நீங்க வந்து கண் நீங்க வந்து கண்ண மூடி எழுதலாம் ஸ்பர் அண்ட் ஸ்பைன் மட்டும்தான் வந்து எப்பவுமே மல்டி செல்லர் மித்த எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் மித்த எல்லா பிரிஸ்டல் பிரிஸ்டல்ஸ் வரும் சீட்டே வரும் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு நான் அதையும் ஏன் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்க இதை மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க லைக் ஸ்பர் இஸ் மூவிள் ஸ்பைன் இஸ் மூவிள் வேர் ஸ்பர் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பைன் இஸ் மல்டி செல்லர் நீங்க இதை கண்டு ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா எது யூனி செல்லர் அப்ப யூனி செல்லர் எது அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா மித்த என்ன ஆப்ஷன்ல வேற என்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாமே யூனி செல்லர் நான் அதை வந்து இங்க வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணல ஏன்னா நீங்க கன்ஃபியூஸ் நீங்க பிரிஸ்டல்ஸ் வரும் அது சீட்டே அது இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து அதை அந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கல நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா எபிடர்மல் செல்ஸ் ஜெனரேட்டிங் சீட்டா இஸ் நோன் அஸ் ட்ரைகோஜன் ஸோ வந்து அந்த சீட்டா நான் சொன்ன இல்லைங்களா சீட்டானும் இல்லை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ப்ரொட்யூடிங் ஒரு 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 ஹேர் மாதிரியோ இல்லை ஏதோ ஒரு மாதிரி ஒரு டெவலப்மெண்ட் இருக்குன்னா அது அது பேர் தான் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா ட்ரைகோஜன் அதுல இருந்து டெவலப் ஆச்சுன்னா எப்பிடர்மல் செல்ல இருந்து டெவலப் ஆச்சுன்னா ட்ரைகோஜன் அதே போல சாக்கெட் ஃபார்மிங் செல்ஸ் ஹவுசிங் ஃபார் ட்ரைகோஜன் இந்த ட்ரைகோஜன் செல் இருக்கு இல்லைங்களா அது எதுல இருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டார்மோஜன் ஸோ ட்ரைகோஜன்னா என்ன ஒரு சீட்டையில இருந்து வர்றதுதான் வந்து ட்ரைகோஜன் இந்த ட்ரைகோஜனை வந்து ஒரு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஒரு லேயர் மாதிரி ஒரு இருந்தது அப்படின்னா அது பேர் வந்து டார்மோஜன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே போல் அந்த ஸ்டடி ஆஃப் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் சீட்டை அந்த சீட்டெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஹவுஸ் ஃப்ளைன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த ஈலையோ இல்லை அந்த கொசுலையோ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உன்னிப்பாக பார்த்துருப்பீங்கன்னா லைக் அந்த முள்ளு முள்ளாக லைக் ஸ்பைனி மாதிரி சில இருக்கும் சில ஹேர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் சில இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு 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 கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணுறாங்க ஏன் ஸ்டடி பண்ணணும் ஏன் கீட்டோ டாக்ஸி பண்ண
அப்பர் எக்ஸஸ்னா டிட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் கியூட்டிக்கல் ஃபார்ம் த எபிடர்மஸ் எபிடர்மிஸ்லேருந்து அதாவது நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டே நம்ம சொல்லிட்டோம் அந்த மூணு லேயர் இருக்குது பேஸ்மெண்ட் லேயர் இருக்குது எபிடர்மஸ் இருக்குது கியூட்டிக்கல் இருக்குது அந்த கியூட்டிக்கல் அந்த எபிடர்மிஸ் லேயர்லேருந்து வெளியில் வர்றது தான் வந்து அப்போ லைசஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துட்டிங்கன்னா த மவுல்டிங் இஸ் கண்ட்ரோல்டு அந்த இது வந்து இந்த மவுல்டிங் இந்த இது தோல் உரியிறது இந்த மாதிரி இந்த எக்ஸூ அந்த அது இது நம்ம சொன்னோம் ஸோ அதெல்லாம் எதில் நடக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரோத்தராசிக்கில் ஸோ அது கேட்பாங்க எதில் நடக்குது நம்ம பின்னாடியும் நான் அந்த இந்த மெட்டீரியல் நான் கொடுத்துருக்குறேன் ஸோ இப்போது நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க எதில் நடக்குதுன்னா ப்ரோத்தராசிக் கிளாண்ட் எப்படின்னா அது வந்து மவுல்டிங் ஹார்மோன் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் இது எதுலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுன்னு பார்த்திங்கன்னா நியூரோ செக்ரட்ரி செல்ஸ் ஸோ ப்ரோத்தராசி கிளான்ஸ் வந்து இருக்குது இது எதுலேருந்து வருதுன்னா நியூரோ செக் பிரெயின்லேருந்து நியூரோ செக்ரட்ரி செல்ஸ் இப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு பாம்பு வந்து தோல் உறிஞ்சிச்சுன்னா அதோடு விட்டுருவோம் இல்லை நெக்ஸ்ட் டைமும் கொஞ்சம் இன்னொன்று ரெண்டு மந்த் ஆச்சுன்னா தோல் உரியும் இன்னொரு ரெண்டு ஸோ அப்போ அந்த டைம் இன்டர்வல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த முன்னாடி தோல் உறிஞ்சதுக்கும் நெக்ஸ்ட் தோல் உரியிறதுக்கும் த ட்ரைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் த டூ சப்சிக்வெண்ட் மவுல்டிங் இஸ் கால்ட் அ ஸ்டேடியம் ஸோ இது பேர் தான் வந்து ஸ்டேடியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஃபார்ம் அஷ்யூம் பை தி இன்செக்ட் இன் எனி ஸ்டே ஸ்டேடியம் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்ஸ்டர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லா ஒரு குழு எடுத்துக்கிறீங்க ஒரு குழு வந்து ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டார் செகண்ட் இன்ஸ்டார் தேர்ட் இன்ஸ்டார் ஃபோர்த் இன்ஸ்டார் அப்படின்னு வந்து இருக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா மேக்ஸிமம் போனால் ஃபர்த் இன்ஸ்டார் சிக்ஸ் இன்ஸ்டார் வரைக்கும் இருக்குது நம்ம ஃபோர் இன்ஸ்டார் மட்டும் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டார் அப்படின்னா அந்த அப்போ வந்து ஒரிஞ்சிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டாருக்கும் செகண்ட் இன்ஸ்டாருக்கும் நடுவில் இருக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்டேடியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து அது என்ன ஸ்டேஜில் இருக்குது ஓகே ஒரு தோல் உறிஞ்சிருச்சு அடுத்த தோல் உரியுதுன்னா அப்போ அதுதான் வந்து அந்த இன்ஸ்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் வைட்டர் ஏன்னா கமெண்ட்ஸ் போட்டால் தான் நாங்கள் வந்து என்ன இது இப்படி செய்யலாம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன மாதிரி செய்யலாம் ஏன்னா அது வந்து நியூ தான் நியூ திங் தான் ஃபார்மிங் ஸோ இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஸோ நீங்கள் அதையும் போடுங்